。亲了我就得娶我。明明是你。就是你亲了我，你现在亲了我，别人都娶不了我了，现在就娶我，立刻马上。你别走啊！你将我们家姑娘身子看了个遍，你不能走啊！你给我站住！今日究竟是怎么回事？你心里比我清楚一万倍。我敬你是长辈，不愿口出恶言，我就想说一句：你和你闺女打错算盘了。你不能走，你走了我姑娘怎么办呀？如何见人呢？行了，你不能。行了，行了。你走了，我姑娘可说不清楚。这是做什么呢？你有空看，这什么事儿这是？我不敢来。你看看，闹什么？你刚才也看到了，玉环叫我家姑娘身子看了个遍，我现在翻脸不认人。大家伙一定要给我姑娘做主啊！你胡说什么？几位慢走啊！店家留店家留步啊！常来常来。哎，好，好，好，好，留步。嗯。小妹妹子，啊，春喜嫂子，什么事儿？你跑成这样？不好了，不好了，出大事了！什么事儿啊？官人，官人他娘，非说是玉环兄弟看了官人的身子，死活要讨个说法呢。说什么？你说清楚一点。这不是我刚一进村吗？就听说，听到村里的人在那议论，玉环兄弟好不容易从官家逃出来。现在啊，玉华兄弟已经回去了，你赶紧去看看呀，嫂子，帮我看着店啊。哎，你怎么来了？店这么早就打烊了？明明是你，就是你亲了我，你现在亲了我，别人都娶不了我了，现在就娶我，立刻马上先先先啊，在家时啊，我便常和春喜念叨，小麦和玉环呀，真是天造地设的一对儿。他们呀，可都是有本事的人，往后这小日子呀，肯定是过得红火乐呵啊。谢嫂子您吉言了，这个呀，是我小妹的生辰八字，您看一下。这日后啊，还免不了您要多跑几趟呢。哎，你家太和呀，跟玉怀打小一起长大。彼此都是知根知底的人，给你们两家做媒，我这谢媒礼赚的可是太轻松了。<笑>小麦丫头啊，啊、嗯，过几日这聘礼下来，可别忘了给人家准备回礼啊。嗯
，什么婚礼啊？一般来说啊，就是你亲手绣的一双鞋，或者贴身的衣物之类的。嗯，我我不会做鞋，哎、啊，我做顿饭行吗？啊胡说什么呢？你不会女工啊？我教你就是了。这几天甭跟我去厨房打转了，我教他就是了。哦，哎呀，怎么这么难呀、啊？嫂子，方才啊，我在那路口听到几个婶子在那儿聊话，说是啊，那个关荣又病倒了。嗯，眼下正在换季，他生病也不是什么新鲜事儿。不是，啊，我听说呀，这次他病得可严重了，他娘好几日都不出门了。听说那大夫请了两三个呢，药吃了不老少，就是不见好。那也是他自己的事儿。跟我没有关系，嗯，那倒是。以后呀，再也不见才好。哎呦，你说你这鞋底子那的，以为你跟这鞋有仇呢？你说你这平时在那造钱的灵巧劲儿哪儿去了？这纳起鞋底儿来，这手比月娇还笨呢。嫂子，你再这么说话的话，你中午可就没有好饭吃了。<笑>小曼，你这么一说，嫂子还真饿了。哎，嗯，那这样吧，你给我纳鞋底，我给你做饭去。哎，小曼，少做点啊，你就等着吃吧。小麦，你这生腌醉蟹做的太好吃了，这汤和酱汁儿配合的刚刚好。哎，这汤汁啊，都渗到蟹肉里，溅得透透的，光这蟹口都能舔上许久呢。要我说啊，就凭你这厨艺，咱们这买卖一定会越来越火的。哎呀，还说呢，都愁死我了。现在生意这么好，可是就我一个人在灶间，都忙不过来了。